Hi everyone. So welcome to 15 days physics challenge. So in the key namo ninth day le irko. So in the ninth day le na manna padi ke poora apni re do vongle ke tariyo. Do not skip in the five mark abhi na abhi indra madhuri or topic. So in the twelfth physics first volume le namo five mark nari irko. Na already or video soli irpe. Leya. So adhim tavrite in the day nine le. இந்த ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் வால்யூம் ஒன்னில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த கொஷின் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்ட பிறகு கமெண்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க எந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா சார் இந்த ஃபைவ் மார்க் மட்டும் படித்தா போதுமா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி வால்யூம் ஒன்னும் வால்யூம் டூவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோ ப்ரீவியஸாகவே நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலஞ்ச் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த நைன்த்து டேல வால்யூம் ஒன்ல என்ன ஃபைவ் மார்க் படிக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இல்லை சார் எனக்கு அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலஞ்சை நான் ஃபாலோ பண்ணல நான் இது மட்டும் தான் பா பார்த்து அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் பட் இருந்தாலும் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவை லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பொறுமையாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது டே நைன் ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸ் சேலஞ்ச் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் எடுத்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு டைப்பல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ ஆக்சியல் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஈக்வட் வரியல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் ஆக்சியல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து ஈக்வட் வரியல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அது வந்து பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஜீரோ தேர்ட்டியில் இருக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர் ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர் ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன் அதாவது டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் வால்யூமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு லெசனை மொத்தம் அஞ்சு கொஷின் தான் ஸோ இதை அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலஞ்சை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த ஃபைவ் மார்க்கை ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிச்சிருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அதாவது செகண்ட் லெசனில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் நைன் ஒன் நாட் நைனில் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன் தேர்ட்டீன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீனில் இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல் அதாவது கம்பேரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீனில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மீட்டர் பிரிட்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ இந்த நாலு ஃபைவ் மார்க் தான் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் லெசனில் ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க்கு செகண்ட் லெசனில் ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் லெசன் ஸோ தேர்ட் லெசன்லையும் அதே மாதிரி நமக்கு ஆக்சியல் இருக்குது ஈக்வட் வலியர் ஈக்வட் வரியல் இருக்குது ஸோ இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட் லெசனில் நம்ம பார்த்தது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சிமிலர் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சியல் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டியில் இருக்கும் ஈக்வட்டோரியல் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒனில் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய ச சஜஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்ட் லெசனில் இருக்கிற ஆக்சியலும் ஈக்வட்டோரியலும் படிச்சுட்ட பிறகு ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற ஆக்சியலும் ஈக்வட்டோரியலும் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா இது ஈக்வட்டோரியல் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்தளவுக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தேர்ட் லெசனில் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு அ லாங் ஸ்ட்ரெட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது அது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் அதே தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு அ லாங் ஸ்ட்ரெட் கண்டக்டர் பார்த்த மாதிரி இப்போ சர்க்குலர் காயில் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைக்ளோட்ரான் ஓகேவா சைக்ளோட்ரான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒனில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் நாலு
ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு எல்சி ஆசிலேஷன் இல்லை ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனில் இருக்குது ஸோ ஃபோர்த் லெசன் பெரிய லெசன் அப்படின்ற இருந்தாலுமே இதில் மொத்தமே ஆறு கொஷனை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் படித்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் லெசன் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சின்ன லெசன் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்த் லெசனில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைனில் ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே டே நைன் ஃபிசிக்ஸ் சேலஞ்சு சரியா ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பப்ளிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபைவ் மார்க்கை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படித்தே ஆகணும் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கரெக்டாக டே நைனை ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சுருங்க ஓகே தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்